I wanted to ask you if you return to the school and you finish your studies. That's a very good question. So yeah, most of all, ask. Actually, um, I did it. Ja vlastně tam už nešel. Um, but the Lord still led me. Ale Bůh mě stále vedl. Into um, into ministry. Aby sloužil. Um, and uh, yeah. I, I've been I've been now functioning as a full-time evangelist. For the last 17 years. And I travel all over the world. And uh, I have the opportunity to share about Jesus with others. Actually, just uh, four days before I was here, or five days before. I was out in Colombia for two weeks. And uh, yeah, I just travel frequently internationally. Yeah. My passport looks like a sticker book. Um, if it's not too personal, are you married to have some children? Very good question. But it's about us, I do have a beautiful wife, her name is Denise. She's a daughter, she's 10 years old, her name is Heaven. Thank you for that question. Thank you for that question. I'm happy to answer. Is there any other question? Yeah. Okay. Hello. So you said about the influence of the film industry on the human brain. What would you say about the movie industry and its influence on the human brain and about addictions? Yeah, I I I really discourage people from getting engaged in the well. The movie industry has very, very has a very corrosive impact on the human mind. Yeah. The promise will have a very brief mission. The messaging on the Dalai Lama's movie. And that is promoted by the movies. And the promotion that is being made in the films and produced. And the television programs. And the television programs. Are really designed. To all of them are. Not only to break down our morality, but to promote to us principles that are antagonistic to healthy human development. And certainly to us developing to be Spiritual men and women. Bojuje to bojuje proti tomu, aby jsme byli duchovní muži a ženy. Function as children of God. Tedy žijí jako děti Boží. And you know, a few years ago. Víte před pár lety. Um, some of you might know about this. Možná někdo to viděl. Have you ever heard of a television program called Two and a Half Men? Anybody? Už jste někdo z vás slyšeli o tom o tom seriálu Dva chlapa? You remember the half a man? <laughs> Angus? Yeah. Angus had reached out to me. Because he's watching videos that I was putting out on the internet. And when you leave here, you can see it for yourself. Um, Angus had left two and a half men. Angus um, We did an interview together. Um, and uh, you know he expresses how television is garbage. <laughs> you know how it, how it's how even the programming he was developing was destroying human minds. Yeah, it was a really big step that he made because at that time he was the highest paid child actor in Hollywood. Proto a to byl velký krok, který udělal, protože on byl vlastně nejlépe placený dětský herec v Hollywoodu. A byl stále ještě pod smlouvou, když to bylo. 
in my video making that statement. Takže to a to bylo pro ten business velký zásah, když potom udělal ty video. But I, 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 I simply bring that up because. Ale jenom to vyzdvihuji vůli tomu. Many people that are in the industry. Že spousta lidí v tom průmyslu. They know that the content that they are part of producing. Ví, že obsah, kterého se účastní, nebo na jehož produkci se účastní, is garbage. Je odpad. We should not be feasting on garbage. Neměli bychom se tím vůbec plnit. You are what you eat. Jste to, co jíte. Říkal jsi dnes svou zkušenost, kdy se znapojoval na nějakou duchovní bytost? You share your experience, how you connected with this spiritual entity? Mnohokrát už jsme třeba slyšeli, kdy herci, aby dobře zahráli svou roli, se napojovali na ducha určité osoby. Many times we heard that certain actors tries to connect with this this entity to play their role well. This is a good. I'm glad that you brought that up. Díky, že si to nadnesl. And um, I'm going to make two statements to that. Si k tomu říct dvě věci. And I and once again, I want to encourage you all to look up some of the information that I'm talking about. A znovu vás chci aby se si ty informace tohle dali s tou dispozicí. Um, with myself personally. Já osobně. Initially, in the very beginning. Na začátku jsem vědomě. I wasn't trying to connect with anything. Initially. Já jsem se nesnažil. Napojit na něco takového. Vědomě. But because I opened myself up. Ale protože jsem sám sebe otevřel. For that interaction. Pro to setkání. It happened with me. Tak se mi to stalo samozřejmě. The second time around. Po druhé. I knew what I was doing. Už jsem věděl, co dělám. There are several actors in the industry today. So i dneska někteří herci v tom show businessu. That specifically will call on spirits. Tedy konkrétně vědomě volají duchy. To assist them. Aby jim pomáhali. In being successful in taking on these roles. Aby byli úspěšní v tom, že na sebe berou ty konkrétní role. And embodying the characters that they're trying to portray. A v tom, že stělesňují charaktery, které se snaží představit. In particular, the the most recent actor that I heard say very clearly with his own mouth. A poslední herec, od které od které jsem to, nebo od které jsem to naposledy slyšel z jeho vlastních úst. Try to remember his name clearly. Snažím se teď asi si vzpomenout na jeho jméno. But he was the lead actor in a series. On byl jeden z hlavních herců v seriálu called Snow, který se jmenoval Sníh. Do you know who to? Víte, o komu mluvím? Jeho jméno je Idris. On se jmenuje Idris. I'll give you his name. Já vám řeknu jeho jméno. I'll look it up. Actually, I have a video of it on my page. Mám na své stránce video, jak to říká. It was interesting. He's he he's doing an interview, and he'll say it right here in the interview. On si mohl tu rozhovor říká. Yeah, good. Look it up. He's doing an interview in a round table with a lot of very profound actors. U kulatého stolu z mnoha. What's his name? Okay, what is Idris? No, go ahead for this. He's Idris Damson. That's it. Damson Idris. Damson Idris. That's his name. Damson Idris. Damson Idris. So you can look this up. Which is your name? He's doing the interview with several other very good actors in the industry. Yeah. Rozhovor s dalšími několika velmi dobrými herci show business. And he says that as he was doing one of the takes, že když dělal jednosti natáčení. For a new season that they were filming, na no 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 série, které on natáčel, he realized that he wasn't really embodying that character. že vlastně se mu nedaří dobře se vtělit do té postavy. So in between takes, takže mezi scénami, he got up, se vzal, and he went by himself, a byl sam, and he said, a říkal, come on, say it, come on, say it, no tak se to ne. Come on, say. No, tak Satan. I need your help. Come on, say. Potřebuji tvoji pomoc. No, tak Satan. And he came back and he did the role. A pak se vrátil a dobře zahrál tu roli. And he states, this is his own statement. Říká, že to je jeho vlastní výrok. A pak se vrátil a dobře zahrál tu roli. And he states, this is his own statement. Říká, že to je jeho vlastní výrok. A pak se vrátil a dobře zahrál tu roli. And he states, this is his own statement. Říká, že to je jeho vlastní výrok. A pak se vrátil a dobře zahrál tu roli. And he states, this is his own statement. Říká, že to je jeho vlastní výrok. A pak se vrátil a dobře zahrál tu roli. And he states, this is his own statement. Říká, že to je jeho vlastní výrok. A pak se vrátil a dobře zahrál tu roli. And he states, this is his own statement. Říká, že to je jeho vlastní výrok. A pak se vrátil a dobře zahrál tu roli. And he states, this is his own
And he said he called his mother to pray for him and all of these things. A říkal, že volal své matce, aby se na něj modlila a všechny tyhle věci. A říká, it's no joke. This, this, a tohle není vtip. You know, the spirits, it's real. Říká, tohle není vtip. Ty duchové jsou reální. And the sad thing about his statement. A smutná věc na jeho prohlášení je, is that his mindset. Že jeho nastavení mysli. Is the same as my mindset was. Je stejné jako bylo moje. That I was the one in control. Že jsem si myslel, že to všechno mám pod kontrolou. There is a spirit behind the entertainment. Make no mistake about it, it's real. Nepleťte se za tím show businessem, je duchovní svět. Je to opravdu reálné. I wanted to ask you, there are also Christian, uh, like actors like Denzel Washington mm -hmm. or Oprah, yes. like they are preaching about God. So they are also a Christian. Chci se zeptat na některé křesťanské, um, na některé křesťanské herce, jako je Oprah Winfrey mm -hmm. and Denzel Washington. Very good. Now, Děkuji. in the case of Oprah Winfrey, v, v, v otázce v případě Oprah Winfrey, Oprah Winfrey is not a Christian. Ona není křesťanka. And if you look at several of her interviews, když se podíváte na některá she, její, některé její rozhovory, she is very Open ona je velice otevřená about her belief system. Ohledně jejího uh, systému víry. Oprah believes in what they call Christ consciousness. Ona mluví o nějaké Kristo, Kristo, o nějaké Kristově vědomí, which is spiritualism. Což je spiritismus. She doesn't believe in Jesus as the Son of God. Ona nevěří v Ježíše Krista jako syna Božího. So she believes in contacting the spirits. Ona věří v kontaktování s duchy. She's very much so deep into spirit. Ona je v tom velice hluboko. And she said it her own self. A ona sama to řekla. It's impossible for Jesus to be the only way. Ona řekla, je není možné, aby Ježíš byl jedinou cestou. Now, somebody like Denzel Washington. Někteří jako Denzel Washington, nebo někdo jako Denzel. You can see in some of his older interviews. Můžete vidět v některých jeho starších rozhovorech, můžete si všimnout, že byl některé věci, které nebyly nutně dobré. He's, he's, he is more open in expressing, expressing a more uh, a clear belief system in Christ. Ale on yeah. je otevřenější a víc mluví o čisté víře v Krista. However, Ale. I'm not suggesting that uh, Denzel Washington is a is a Satan worshiper. Já netvrdím, že ten Washington stívá Satan. Everybody in the movie industry is not a Satan worshiper. Každý v tomhle tom biznise není stívač Satana. But you don't have to call on the name of Satan. Ale vy nemusíte specificky volat Satana. To be used to a, carry out his a, work. Aby si vás použil k tomu, že vykonáte jeho dílo. You know the Bible makes this statement, and it's a powerful one. Víte, Bible říká tohle, a je to silné. It says, "To whom we yield our our self servants to obey." To komu se podáváme, abychom sloužili. His servants are to whom we obey. Vy jste, vy jste služebníci toho komu koho posloucháte. In other words, you can't serve two masters. Jiným slovy se říká, nemůžeš sloužit dva pánům. And when you compromise, a když uděláš kompromis, the principles of Christ. Když dáš kompromisy mezi kristovými principy, Even if you Jesus, i když vyznáváš Ježíše, you're not Jesus. tak mu nesloužíš. Mean that you can't get your heart right back to neznamená, že nemůžeš s ním mít uh, nakonec dobrý vztah, nebo své srdce za správné well. Ale neděláš jeho vůli. So I believe that Denzel is sincere, I do. I, já věřím, že ten zlo je upřímný. I've heard him make too many statements about God. Slyšel jsem ho už mluvit tolik o Bohu. For me not to believe that he's not sincere. Že nemám důvod nevěřit tomu, že je upřímný. But I also know. Ale taky vím. That you can sincerely profess Jesus. Že můžeš upřímně vyznávat Ježíše. And you can compromise the truth. A můžeš dát kompromis ohledně pravdy. Right? Because a follower of Christ Protože následovník Krista is compromising the truth. Pokud dělá kompromis ohledně pravdy. When you present to the world, když dělá kompromis, když představuje světu, killing, mm -hmm. zabíjení, bad language, yeah, that's compromising Bible principles. Tohle je kompromis té nedržení se vědeckých principů. Chápu, co tím chci říct? His Equalizer movie series. To některé ty jeho 
Některé, některé ty jeho um, seriály. God doesn't put a stamp of approval on that. Bůh na tohle nedává razítko. And so we just pray for Denzel that God will help him. Yeah. Do you say like all acting industry is like from the devil? Oh. Myslíš, že všechno v tom průmyslu je od ďábla? Listen closely. Poslouchejte mě dobře. What I would say to you is this. To, co bych vám řekl, je následující. The devil uses the inter- the devil uses the movie industry. Diabol si používá ten show business to promote his agenda. Aby propagoval svoji agendu. 150%. Sto a 150%. I can <laughs> Yes. Prostě <laughs> ano. And and I and this is on camera I can't say something. Tohle je tohle je na záznam, ne můžu to říkat. I yes. Jo, ano. Prostě. You know The entertainment industry is not there to promote to promote Jesus. It just isn't. Zábavní průmysl tady není od toho, aby propagoval Ježíše. There are there are people now. So někteří lidé. That are starting to try to produce. Když se snaží dneska produkovat. Christian content and movies. Křesťanský obsah nějaké filmy. Jsou takové. Listen closely. Ale poslouchejte mě dobře. There is not one major movie house in existence. Neexistuje jediný jediný větší studio. That is not being used by Satan to promote the agenda. That's a fact. I don't bite my tongue in saying that. 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 I don't bite my tongue in saying Hand, hand, hand. They, they, they go hand in hand. Yeah. One is visual. One is audio. It, it's, it's, it, they, they go hand. They go hand in hand. And um, I don't know which one is more frightening to be honest. Because it's controlling the minds of people. Look at our young people today. We need to see the last And the reason why the the reason why they talk the way they talk. Do what they do. Movie and movie. Dress the way they dress. Oblaik a jsem se oblaik. The things they do. Dělají věci, které dělají. They're saying they're being original and they're doing their own thing. Oni tvrdí, že jsou originální a že dělají si dělají své. And they're not doing anything more. A oni ale ve skutečnosti nedají nic jiného. Reflecting what they're hearing in the music. Že nakonec to, co slyší v hudbě, a dělají to, co vidí. That's all they're doing. Všechno, co dělají. To je je to silné. Good question. Dobrá otázka. Any more questions? Ještě nějaká? Thank you for your time. I appreciate you. Moc vám děkuji za váš čas. Vážím se. Okay, well, bless you. Takže vám vám můžeme na peskou noc. Děkuji.